Hello there. Good morning. Oh, sorry. Good morning. Good evening, everyone. Um, sorry, I had to take a minute. I I need I needed to get some some water. Uh, so yeah. Good evening. Welcome. Welcome to um another lesson. Now this, of course, it seems like it's gonna be an early lesson. No, nah, I'm just kidding. So tonight we are going to be talking about um giving messages with tell or ask ask. If you guys remember yesterday, we closed it with a conversation um, about uh, basically something very related to this. Um, okay, thank you, David. Thank you for for letting me know. I hope you can you can make it home, you know, safe. Um, but yeah, as I was saying yesterday, we started talking about um, pro well, passing messages we tell or ask. And that is a big chunk of what we are going to be. Hey, good evening. Um, that is a big chunk of what we're going to be doing today. Now, also something that we need to talk about is going to be, um, or not necessarily talk, but we need to do is um, reading. Okay, we haven't necessarily done any sort of reading. So we are going to do a little bit of reading tonight. Because, yeah, that's something very important we have been sort of avoiding, you know. So we have this um, reading practice that is basic, uh, basically about um, uh, basically about uh, phone etiquette. So, yeah, we have that reading that everyone has to practice um, for tonight. So um that is you know the the biggest part of what we are going to be dealing with this evening apart from this of course as per usual i have uh, a question for you guys to go ahead and practice for this evening it is something that um it's a little bit personal and uh, well you know it's optional if you want to to share this but um yeah I'm going to give you the the option to answer to this question. So the question for tonight is, if there was, or if you had the chance, you know, to change something in your last three years, what would it be? Si, si tuvieses la oportunidad de cambiar algo en los últimos tres años, o sea, en tus últimos tres años, eh, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías? So yeah, if you had the chance to change something in the last three years, what would it be? What would you change? Um, let's get started. And uh, for tonight, the first person that I would like to get to hear from this is going to be Jose Jimenez. So in your case, Jose, if there was anything, you know, that you could change, that you could um, um, repair in from the last three years of your life, what would it be? Uh, okay, good evening to all. Yes. Good evening. Yeah. In my case, in my case, and uh, maybe, uh, not change. Uh, instead of this, I think I I I could be improved in my school uh, of English uh, before of the day of this day. And um, that is a uh, one one thing that I that I think we will improve. Uh, uh, opportunity, a timely manners. Um, but um, if I uh, let me think uh, over it, over uh, think uh, um, um, no, I, I am okay. Um, I don't I don't have other things that I will I can change. All right. Um, so basically, yeah, just okay. starting to learn English earlier. Before, yeah, uh -huh. of, uh, of this time. Okay, great. Yeah, that's you know that's a good change. You know, that's something nice that um uh, yeah it would be a great change. Good, very good. So yeah, starting to learn English earlier. Good. 
How about in the case of, um, I don't know, um, Maria Magdalena, how about you? If you could change anything from, you know, the last three years of your life, what would it be? What would you like to change? Hi, good evening. Good evening. Uh, well, I think that I wish I have there to travel more because I lose uh, many opportunities to know about new places or new countries, actually. Mm -hmm. And that is one. And the second, I think, um, like uh, another, como el otro compañero, a ver sido más constante. I don't know how can I say that about the English, because uh, in the past I studied English, but for many uh, problems, I didn't end that. So that, that is the two things i think okay so taking more chances of for traveling or you know getting to know more places and uh learning english earlier as well yeah i mean um there are things in life you know that we do sometimes and that we later regret in my case one of the things that i have or one of the, the, the things that i would change if i was you know myself three years ago it would be um asking my girlfriend earlier to move to another country um because i mean i was waiting for her to graduate i was waiting for her to get a job because i wanted to be supportive with her but then i kind of realized that you know for me like my life is not necessarily here i don't see myself here and uh, i started this process just now and just a few a few weeks ago so one of the things that I would do would be that, you know, asking her to, um, if she was also willing to do this with me earlier and not until now, because, you know, time is everything in many processes and in many things. And when it comes to learning or, you know, following legal things, it's also very important. So yeah, learning a language early is a clever idea. Um, that's why, you know, I advise, es, de hecho es algo que no les había hecho a ustedes. Ahorita voy a aprovechar, ya que estamos hablando de esto, voy a aprovechar de darles el, 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 el comercial. No sé cuántos de ustedes tengan hijos ya, o quiénes estén planeando tener hijos, o así, ¿verdad? Pero, eh, aquellos que los tengan, no estén planeando tenerlos, un consejo bien, 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 bien importante sería que cuando ustedes tengan a sus hijos pequeños, entre cuatro a ocho años principalmente, eh, es la etapa en la cual el cerebro se encuentra en mayor desarrollo, ¿sí? Básicamente es el momento en el cual, eh, como dicen muchos, ¿verdad? El, el cerebro es una esponja. Muchas personas tienen este, este dicho, o sea, suelen decir eso, de que el cerebro es una esponja. Y casi que científicamente se comprueba que sí, o sea, que eso sucede, que los niños están en el proceso en el cual adquieren Casi que cualquier cosa que esté, eh, okay, que esté al, alrededor de ellos, ¿sí? Entonces es algo que pasa y que debería, ¿verdad? Eh, deberíamos todos quizás tener idea de esto. Esto básicamente en mi caso lo aprendí en una materia que es acerca de esto, acerca de como conexiones eh, neurológicas en el cerebro y cómo estas ayudan, ¿verdad? Al desarrollo de las habilidades en los pequeños y como nosotros, o sea, los humanos, muchas veces dejamos pasar esas oportunidades, porque se supone que entre los cuatro y los ocho años es cuando eh, la habilidad para los idiomas se desarrolla de mayor o de mejor forma, porque sí, una persona adulta pasando ya a la adolescencia, pasando 14, 15 años, puede aprender un idioma, sí, pero siempre habrá detalles que lo hagan diferente, o sea, que no hacen que este idioma, este aprendizaje, sea al 100%. Habrá más barreras, habrá más complicaciones. Entonces, si ustedes tienen hijos, yo sé que para muchos a veces es complejo y, o sea, pueden decir, ¿verdad?, que estarían obligando a su hijo a hacer algo eh, que tal vez no le guste. Y, pues, si es el caso, si ustedes quieren respetar 
eso, ¿verdad? No hay problema. Ustedes lo pueden hacer sin ningún eh, problema. Pero si quieren aprovechar esa característica del cerebro humano, les aconsejo mucho que la tomen. Esa oportunidad, ese, ese lapso de tiempo. Entre los cuatro y los ocho años es el tiempo en el cual se aconseja, ¿verdad? Que se, se tome bien las clases de los idiomas o que se den acceso al cerebro a diferentes idiomas. Ya hoy en día yo he visto que muchos niños lo están haciendo, muchos padres lo están haciendo, quizás no soy el primero que se los dice, y si es así, pues qué bueno que el mensaje está siendo trasladado, pero el punto es que, o sea, muchos de nosotros a veces pensamos, puchi, que hubiera empezado hace tres años, pero ya tenemos, qué sé yo, veintitantos, treinta y tantos, entonces sí, ya es un poco tarde, pero para nuestros pequeños y para su futuro, puede ser lo mejor. Si digo nuestros pequeños, no es que yo tenga hijos, sino que hablo de, pues, en el futuro, si yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo, de hecho... Por eso mismo quiero aprender tantos idiomas como pueda. Yo sé que sería tal vez una exigencia grande y puede sonar como que, ah, está loco queriendo que el hijo aprenda un montón de idiomas, pero pues he sabido de personas que lo hacen. Entonces, personas que conocen hasta, eh, qué sé yo, hasta ocho idiomas a la edad de 16 años. Entonces, O sea, tal vez no al 100%, pero si tiene ya uno una base, el resto del vocabulario puede venir, ¿verdad? Se supone que, o sea, para las personas políglotas el tercer idioma es el difícil o el más complicado. De ahí en más es como que el resto vienen casi solos. Entonces, pues yo, por ejemplo, de momento me encuentro en mi propia batalla tratando de aprender francés e italiano. Ambas cosas me gustan bastante, ambos idiomas me gustan bastante. Entonces, siento que, o sea, lo hago en parte, claro, por mí, Pero el otro lado, también para poder ayudar a los niños alrededor mío o a mis, a mis propios hijos cuando los pueda tener. Entonces, si ustedes tienen hijos que se encuentran en esas edades o están cerca de llegar a esas edades, aprovechen esa oportunidad. Sí, traten de, de, de motivarles a sus hijos a que puedan aprender. Háblenles, ustedes que ya saben, ¿verdad? Eh, muchas cosas del inglés, que yo o sea, logro escuchar a ustedes que, que saben expresarse en inglés. Háblenles en este idioma, sí, porque pues difícilmente, no les puedo decir háblenles en, en, en cantonés porque pues difícilmente alguien acá sepa hablar cantonés, ¿verdad? Pero eh, traten de hacerlo, sí, traten de orientarles en ese camino um, para poder generar, ¿verdad? Esta, eh, esta red, digamos, y este beneficio para ellos a futuro, para que más adelante no se les haga complejo. para que cuando lleguen a sus clases ellos ya en, en, en básica, en bachillerato de inglés, ya traigan el inglés instalado, ¿sí? O sea, y pues sean, no sé, como fue mi hermana, por ejemplo, para los profes que ha tenido, o sea, que no le han podido enseñar porque pues yo lo hice antes. Entonces, eh, hagan eso y créanme, es algo que, que honestamente cambia la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de ella, o sea, mi hermana específicamente, eh, ella estudió Derecho, sí. pero ella habla inglés mucho mejor incluso que algunos de mis compañeros, porque pues allá desde que yo empecé la U, yo siempre le hablaba en inglés, nosotros teníamos conversaciones en inglés, ya hoy en día no tanto, ¿verdad? Porque pues ya ella lo usa con quien ella quiere, por decir así, ya conmigo no es así exageradamente, pero pues por ejemplo ahorita el trabajo que ella tiene, o sea, no tiene ningún problema en comunicarse con nadie en inglés, porque pues es básicamente bilingüe. Claro, no tiene tal vez el 100% de, de conocimiento que yo tengo, pero... está cerca. Entonces, si no se complica, no se le hace demasiado difícil el poder comunicarse con alguien más. Y nunca fue como que nos sentamos en una mesa a tomar clases, sino que se fue simplemente de decirle, ¿verdad? Una cosa, otra cosa, un día esta, un día otra, y así. O sea, poquito a poco, y créanme, es algo que de verdad, de verdad, le puede ayudar a, a sus hijos o a las personas que estén alrededor suyo, ¿verdad? Que se encuentren en esas edades, más que todo, y claro, también ya en la adolescencia. Pero bueno, just, como les digo, solamente una, un consejo simplemente para tratar ¿verdad? De, de motivar esa, esa situación. A ver, eh, me decía dos ejercicios. ¿De qué zona? ¿De cuál? Eh, ¿De dónde vienen esos ejercicios, José? Son, veamos, son de your parents like to come. Ok. Eh, ¿José Jiménez está o no? Sí, José Jiménez. ¿De qué sección serían esos ejercicios?
Bueno, más tarde quizás entonces. Ok, so, um, ya, yeah, let's continue. Disculpen ahí, como les dije, era un comercial, simplemente quería aprovechar para comentarles eso porque estábamos hablando, escuché que dijimos, ¿verdad?, un par de veces que les hubiese gustado empezar a aprender eh, el idioma un poco antes. Vamos a ver, how about in the case of um, um, Connie? If you, Connie, had the chance to go back in your life three years uh, and you could change something, what would you like to change? Good evening. In my case, um, I think so. Oh, oh, um, I will uh, change this. Um, I think so. The study the English, but I think um, continue in uh, study in the university for my. My career, my career. My degree. Mm -hmm. Mm -hmm. But I need a, a specialidad. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Good. So basically, But I think I think it is is better my English uh, two years ago. <laughs> okay. So, yeah, yes. uh, basically going back and, you know, continuing to learn English or le learning more English and uh, also getting a specialization from for your degree, like, you know, getting mm -hmm. one of those um, courses where you can get a specific knowledge about an area of your degree. Okay, cool. Yeah, nice. Very nice. Thank you very much Thanks. for sharing. Okay. How about in the case of, uh, let's see, um, Oscar? Oscar Guillermo, in your case, Oscar, if you had the chance to go um to go back three years in your life and change something, what would you like to change? Okay, maybe not an answer from Oscar right now. How about in the case of uh, Anna Cristina? So Anna Cristina, if you had the chance to do that, you know, go back in your life three years and change something about it. What would you like to change? Okay. Ah, uh, oh, bueno, cuando se pasa eso, Oscar, que no se conecta el micrófono, lo que sucede es que quizás al ingresar hubo un problema. Entonces, el consejo que siempre les doy es si ustedes están de acuerdo, Pueden salirse un momento y al reingresar ya en muchas ocasiones se resuelve el problema. Sí, justo hace, hace un ratito tuve lo mismo ¿verdad? con el grupo que tenía antes. Eh, una persona estaba queriendo encender su micrófono y no podía. Se salió un momento, cuando reingresó ya funcionaba su micrófono. Así que podríamos intentarlo así. Ok, how about then um, in the case of uh, Carmen? How about you, Carmen? If you could have the chance, you know, to go back in your life three years, and change something about it. What would it be? Hi, teacher. Good evening. Um, sorry, I I don't understand the question um, because I am working and uh, there are many people here. Oh, okay. Uh, you can say me or you can tell me in Spanish for. Sure, sure, sure. sure. Yeah, sure. No problem. Thank you. Si pudiese eh, retroceder en el tiempo, tres años en su vida, y cambiar algo acerca de lo que ha hecho durante estos tres años, eh, ¿cambiaría algo o qué sería lo que cambiaría? Uh, um, I change bad eating habits because they have affect my health. Mm, okay, eating habits. Okay, pretty cool. Yeah, now that you mentioned that, I will also change the fact that I stopped going to the gym, you know, I will um, continue going. Because right now, I am very sore. This is my second day in a row going to the gym again. And I feel very, very sore. Um, so yeah, I will also change that if I was able to change something. Um, so yeah, good. Very good. Thank you very much for sharing. How about... Uh, in the case of Aida, how about you, Aida? If you will have the chance to go back in your life three years and change something, what would you change, if anything? Good night, sir. I, night. I had the opportunity to change something in my life. 
Mm -hmm. I want to be sure before thinking I'm not be afraid to take a right um right now um to take ever everything opportunity um prepares use it. Yeah. Okay. All right. So basically, um, you know, being less afraid of taking chances or taking opportunities. So very good. Very, very great. So it's nice, you know, that you guys haven't said that you wouldn't change anything because it means that you also have analyzed the question. So yeah, nice. Very, very good. Okay. So we're going to start now with um, the information and uh, we start with messages we tell or ask. Okay. So there is a difference when you um, tell something or you know, when you ask someone to do something. So here we have it. The statement. See, the meeting is on Friday. Ese básicamente es la, la información. La reunión es el viernes. Sí. Ahora, ¿cuál puede ser el mensaje? Sí. O la, la, ya la oración con el mensaje. Sería, please tell the staff the meeting is on Friday. Sí. Please tell the staff the meeting is on Friday, or could you tell the staff the meeting is on Friday? Ahora, la diferencia entre en esto es cuando ustedes um, utilizan el tell es básicamente que ustedes se encuentran en una posición de poder, ¿sí? en una posición de autoridad. Si ustedes son, por ejemplo, qué sé yo, subgerentes, gerentes en su empresa, en su trabajo, ustedes pueden utilizar esta oración con mayor eh, fluidez o mayor, por decirlo así, eh, poder, o sea, con, con más <risas> propiedad o confianza, sí, con más propiedad o confianza, sí, porque ustedes están dando una orden a personas que en este caso, aunque suene feo, serían eh, subordinados suyos, sí, entonces están básicamente enviando una orden al resto sí, del equipo. ¿verdad? When you tell the staff, básicamente le están eh, informando nada más. Entonces el tell es como diles esto. ¿sí? Ahora, eh, quitando el please, ¿sí? quitando el please, si solo lo dejamos así, ¿verdad? Como tell the staff, the meeting is on Friday, cambia un poco el sentido de esta oración. Si ustedes dicen simplemente, tell the staff the meeting is on Friday, están dando la orden de forma un poco más eh, agresiva. ¿sí? Con el decir, please tell the staff the meeting is on Friday, es como que de forma agradable, ¿verdad? Pidiéndole a la otra persona que por favor pase el mensaje. Pero si ustedes simplemente le dicen, tell the staff the meeting is on Friday, es como que diles que la reunión es el sábado. ¿sí? Entonces, que se quita el por favor y la oración suena más eh, autoritaria incluso. O sea, suena como si ustedes tienen alguna razón de molestia para informar que esa reunión será el viernes. O sea, como si ustedes están por eh, hablar acerca de algo complicado, algo difícil. Eh, entonces, esa sería como una pequeña diferencia que se, que se genere acá. Ahora, como les digo, esto se utiliza si ustedes están dando esta indicación a alguien que es, se encuentra en una posición inferior a la suya en cuanto a rangos laborales o lo que se refiere, ¿verdad? O referiría a rangos laborales. Ahora, con una request, ¿sí? Call me this afternoon. Ustedes, por ejemplo, si le dicen esto a alguien así, o sea, eh, qué sé yo, en mi caso, digamos, con, con estudiantes, yo les puedo decir, call me this afternoon. O sea, llámame esta tarde para poder solventar cualquier duda o qué sé yo. Sí, le puedo decir así, ¿verdad? Call me this afternoon. Pero si yo estoy hablando con, eh, qué sé yo, alguien encargado de administración aquí, aquí en, en corporativo, yo tendría que preguntarle, ¿verdad? Can I call you this afternoon? Sí, no sería al darle la orden, call me this afternoon. Entonces sería, can I call you this afternoon? O si me están pidiendo, me están diciendo que me van a llamar, podría preguntarles, can you call me this afternoon? Sí, me puedes llamar esta, esta tarde. No estoy dándole una orden, sino solicitándolo. Ahora, pero también existe la opción de utilizar el ask. Eh, cosa importante, en ambos casos, 
ambos mensajes están siendo enviados a terceras personas, ¿ok? Ambos mensajes están siendo enviados a terceras personas. El tell the staff es dile al staff, ¿sí? Entonces, diles a ellos, infórmales a ellos. Eh, aquí el please ask him to call me this afternoon, esto eh, se refiere también a una tercera persona y dice, por, y por favor, pídele que me llame esta tarde. Entonces, es diferente a dar una orden. Estamos pidiendo algo, haciendo una request. Sí, entonces, please ask me, ask him to call me this afternoon. Sería bastante, bastante distinto a decir please o simplemente decir tell him, sí. Tell him to call me this afternoon. Si ustedes le dicen así, tell him to call, him, to call me this afternoon, es como si fuese con, una vez más, un empleado o alguien que se encuentra, ¿verdad? Quizás uno o dos rangos más abajo que ustedes en cuanto a cuestiones laborales. Entonces, así sería una orden, una indicación eh, que se debe cumplir. Pero con el ask es como si ustedes están pidiendo un favor, están solicitando esto, qué sé yo, de un proveedor, de un gerente que está arriba de ustedes, um, del presidente de la empresa. Entonces ahí sería, please ask him to call me this afternoon. O también, ¿por qué no? De un cliente, sí. O sea, porque pues a, un, a los clientes igual, ¿verdad? Se les tiene que tratar eh, con cierto... Exacto. Entonces, podría ser, please ask him to call me this afternoon. Por favor, pídele que me llame esta tarde. Y la otra sería, could you ask him to call me this afternoon? Sí. Eh, vaya, por ejemplo, es diferente o difícil que ustedes traten de utilizar acá el ask the staff for the meeting on Friday, porque ahí suena como si ustedes están poniéndose como líderes du demasiado dubitativos. Sí. Por eso yo aconsejo, más que todo, que en este caso, si nos quedemos, por ejemplo, con algo como esto, decir, please, ¿verdad? Please tell the staff, sí. Please tell the staff the meeting is on Friday. Porque de esa forma ustedes no suenan autoritaristas y tampoco van a sonar como personas que están dudando, como si están pidiendo permiso a, al staff o al resto, ¿verdad?, del equipo para hacer la reunión. En este caso significa que ustedes sí están informando acerca de la reunión, pero lo están haciendo de forma amable cuando utilizan el please. En cambio, con ask, ese sí, ese difícilmente eh, puede ser modificado a, a quitarle el please. Si ustedes simplemente dicen ask him to call me this afternoon, una vez más, a pesar que es una petición, que es una request, llega a sonar como si ustedes están haciéndolo, ¿verdad?, de forma agresiva, como diciéndole, eh, mira, decirle que no me llame ahorita, que me llame en la tarde. Entonces, es mejor eh, utilizar please. Please ask him to call me this afternoon. Sí, por favor, pídele que me llame esta tarde. Entonces, esa es la diferencia que existe, ¿verdad?, entre los mensajes que se pasan con um, ask y con tell. Sí, el tell se utiliza más cuando ustedes tienen el, el nivel de autoridad um, y el, um, ¿cómo sería? El, ah, perdón, tell con nivel de autoridad y ask cuando ustedes están solicitando que alguien haga algo por ustedes. Así que bueno, esa sería, ¿verdad? La, la pequeña diferencia que existe sí. acá. Sí. Teacher, ¿y el dad? El dat se usa solo, vaya, el dat se, util, se utilizaría en el caso que ustedes no pongan el please. Sí, sería, tell the staff that the meeting is on Friday. El dat es como para poner fuerza sobre el mensaje. O sea, diles que la reunión es el, es el viernes, o sea, como que no se les olvide. Sí, el dat se utilizaría en esos casos. Y por eso está entre paréntesis. Sí, se, utiliza, se utiliza principalmente cuando eh, quieren que se haga énfasis. Ese dat se utiliza para eso, ¿verdad? para enfatizar que la reunión es el viernes y que a nadie se le va a olvidar. Entonces, tell the staff that the meeting is on Friday. Pero, pues, en mi caso, como yo no soy uh, agresivo, por eso evito, ¿verdad?, de utilizar el dad o, o les digo sin el dad las, las cosas. Si ustedes quieren utilizarlo así, si ustedes son gerentes, jefes de alguien, pues pueden hacerlo, pueden decirles, ¿verdad? Um, Uh, o sea, decirle a la otra persona a la que va a llevar el mensaje, porque esa es la cosa como les digo, este tipo de, de situaciones es con una tercera persona, ok, o con eh, terceros grupos ¿sí? o sea, es a terceros que llega el mensaje, no es directamente a la persona con la que ustedes están interactuando, sino que va hacia alguien más así que eh, 
el that se utiliza cuando estamos queriendo enfatizar, tal vez no con, con tanta violencia, pero sí como con más autoridad, que, o sea, esa reunión es ese día. Digamos que en la reunión pasada hubo solo la mitad de empleados. Entonces, si ahora yo quiero que estén todos, ¿sí? quiero que vengan todos, todos, todos los empleados. Así que, por eso, eh, quiero que se haga énfasis en eso, ¿verdad? En que se, se distribuya esta información. En that everyone knows that the meeting is on Friday. Entonces, para eso sería que se utilice el, el that, más que todo. Ok. Um, ¿Alguna otra duda que podamos tener en esto de eh, esparcir mensajes? No. Ok. Very good. Muy bien. Entonces, um, la otra situación es con esto de acá. Más adelante vamos a practicar esta conversación. Ayer, ¿verdad? Más o menos estuvimos revisando un poco de esto. Pero esta sería la otra, que es básicamente el cierre eh, de lo que vendría siendo, ¿verdad? Este, eh, este curso. Y ahorita vamos... Uy, sorry. Vamos a estar eh, practicando esto de acá, que es el um, cell phone etiquette. O sea, básicamente se trata, ¿verdad? Como de algunas... Eh, reglas sociales, entendimiento que hay para hablar o utilizar el teléfono, ¿sí? Entonces, eh, el cell phone etiquette. Y voy a hacerle el ejemplo, luego ya uno por uno ustedes van a ir haciendo la práctica. La idea de hoy, como les digo, es practicar algo de lectura, algo que no hacemos eh, comúnmente. Así que vamos a hacer eso esta noche. So, cell phone etiquette. Um, here we go. What do you do in a situation like this? You're eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings at the table next to you. A man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. Then, oh, sorry, this happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives, but we've all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. You may want to tell them to tell the loudmouth to end the conversation, but let the management take care of nosy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Off means off. Respect the rules of restaurants and other public places if a sign says turn off cell phones. Don't use your phone. Keep private conversations private. Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Lights off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. And then pay attention. Talking on cell phones while driving is dangerous and watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay, consider that this was from like 20 years ago, sí, es, es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que eso es de hace más o menos unos 20 años, así que en aquel entonces no era como que súper común que la gente tuviese teléfonos y por eso dice acá, ¿verdad? Que, o sea, mientras más personas utilicen el teléfono, peor se va, se va a poner. Hoy en día creo que es algo que muchos llegamos a experimentar, o sea, gente que a veces es un poco eh, pasada de línea, por decirlo así, cuando se trata, ¿verdad?, de tener conversaciones en el teléfono, pero bueno, esa no es la idea. La idea es que ustedes practiquen esta lectura. Así que ahora, vamos a ver. Um, so, I would like to get, I don't know, do I have any volunteer? ¿Hay algún voluntario para poder practicar esta conversación? ¿O debería elegir yo quién será el primero en, um, en leerlo? All right, so there, oh, yes. Teacher. Mm -hmm. Can you give uh, Zoom at the screen? Oh, uh, sure. Uh, let me know if it works. 
Can you see it better now? Yes. Okay. All right. So, um, who would like to start doing the reading? Uh, okay. What do you do in, in a situation like this? You're eating dinner with friends at a night restaurant. You're having a great time when a phone rings at the table next to you. A man takes out this phone and start talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time uh, on bus, in restaurants, everywhere. Teacher, uh -huh. todo. Eh, creo que no, fíjese, porque para que tengamos todos la oportunidad de practicar, vamos a hacer un párrafo, va a ser ya, el párrafo este que usted ya leyó, muy bien, luego una persona más este otro párrafo, y luego el resto sí lo puede hacer alguien más. Así que ahorita, por ejemplo, este párrafo creo que nos podría ayudar entonces Carmen, sí, ya que okay. Carmen estaba, estaba lista para hacerlo. Ok. Ok, okay yeah. teacher, se, eh, sería desde... Many hasta rules. Of means of. Ah, many people. Ajá. No, uh -huh. Ok, ok. Uh, many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives, but we are sat next to someone talking to loudly on a cell phone. You may want to tell the loudmouth to end the conversation, but let the management take care of nice customer. You can only control your own behavior. Here, here are a, a few rules. Only that, teacher. Yes, yes, that was it. So now okay. we're gonna hear from Gilbert. Sí, Gilbert ya hace rato tenía, ¿verdad? Su, su mano arriba, so yeah, Gilbert. Okay, teacher. Of means of respect the ruler of restaurant and other public place. If a thing says turn off cell phone, don't use your phone. Continue, teacher. Yes, yes, please. Um, okay. Basically, you're going to have to do it till the end, hasta el final. Okay. Mm -hmm. uh, keep private conversation private. Speak slowly and for a short time. Try to move away from other people. Uh, lay, light off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Pay attention. Talking on a cell phone while driving in dangerous. And watch where you're going when you're walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phone, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. All right, very good. Thank you very much. Muy bien. Ahora, um, por ahí vi que Aida hace ratito tenía su, su mano arriba. Así que, Aida, I don't know if you would like to take the first paragraph. Then I saw also David. So David, you will be able to take the second paragraph. Y ya vamos a ver si alguien más surge para eh, los, las reglas en sí. So yeah, Aida, you may start. Yeah, sería el light of, 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 phone off. No, yes. sería acá, acá. Uh, desde wow. what hasta everywhere. Desde what hasta everywhere. Porque esto ya lo, ya lo leyó anteriormente acá Gilbert. So yeah, it will be from what hasta everywhere. Okay. okay, what do you in situation like this? You're heading dinner with friends at night restaurant. You having a great time when a phone rings. Um, the table next to you and man takes all this phone and starts taking talk about problems is having what is girlfriend 
I take for almost 10 minutes. It happens at of the time of use in restaurant everywhere. All um, right. Okay. Uh -huh. okay. Okay. Um, how about David? Are you ready, David, to do the second paragraph? I am ready. Okay. Okay. Many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives, but we've all sat next to someone talking too lowly on a cell phone. You may want to tell the love mouth to end the conversation, but uh, let the management take care of noisy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Okay. Now, do we have anyone willing to do the rules? Alguien para leer las reglas? Me, coach. Okay. Go ahead, Stair. Off means off. Respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says turn off cell phones, don't use your cell phone. Keep private conversation private. It speaks softly and for a short time. Try to move away from other people. Light off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Play attention, no, pay attention. Talking on a cell phone, on a cell phone while driving is dangerous and watch where you're going when you're walking down the street and talking on the cell phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay, very good. Thank you very much. Muy bien. Ahora, um, vamos a iniciar de nuevo eh, con Oscar. So, Oscar, you're going to do the first paragraph. All right? So, you may start when you're ready. Okay, teacher. Okay. What do you do in a situation like this? You're ready in dinner with friends at a night restaurant. You're having a great day, time when a phone right on the table next to you. I'm going to take out his phone and he start ta talking loudly about problems. He's having with the girlfriend. He talked for almost a minute. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Okay. Many people are staying. Oh. No, if you want to continue, go on. <laughs> uh, many people find self many people find self cell phone useful for in the their day to day live. But we're all Sat next to someone talking to Lambe on the cell phone. You may want to tell the loud mom, mom to end the conversation, but let the management take take care of nice customer. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Okay, now uh, I saw that Javier was with his hand up. So Javier, would you be willing to read the rules for us, please? Mm, good evening, teacher. Uh, mm. As many of respect the rules of restaurant in the other police place, place. 
is a sign that says turn off cell phone, cell phone. Don't use to your cell phone. Keep the pri private, the conversation private. Speak softly in the for the short time. Try to move all away from other people. Lies of the cell the phone of never take call in an theater or, or the two movies. Play attention talking on the cell phone while driving is dangerous. Is watch the word you are going going when you are walking down the street in the talking on the cell phone on the phone. As more people use cell cell phone things are only going to get worse. So the next time you're getting ready to make a call, stop in the consider the people around you. All right, very good. Thank you, thank you very much. Great. Muy bien. Ahora, eh, do we have any other volunteers to start reading from the beginning? Alguien que quiera que esté listo para iniciar desde el, desde el principio de la... Okay, Cindy. Great, Cindy. So you may start when you're ready. Okay, good evening. Good evening. What do you do in a situation like this? You're eating dinner with friends at a nice restaurant. You're having a great time when a phone rings on the table next to you. A man take out his phone and start talking loudly about problems he's having with his girlfriend. She talked for a most 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Okay, thank you very much. How about we now get to hear from, I don't know, maybe, uh, let me see. Um, Connie? Many people in cell phone use it in their day to they live, but we're all sat next to the sun, someone talking to slowly on a cell phone. You may want to tell the low moon to end the conversation, but let the manager take card as noise customer. You can only control you all be behind be, behavior. Be mm -hmm. Thank you. Here are a few real rules. Okay, thank you, thank you. How about we now get to hear from let me see, um Maria Martinez. Hello, teacher. Hello. One minute, one minute, please. Okay, no problem. Oh. Okay, so guys, um, while Maria gets ready, uh, we are going to be practicing the conversation right after this. Sí, así que vamos a hacer eso, ¿verdad? Ya en un momento después de uh, la interacción de Maria. So, Maria, can we please get to hear um, the rules? Uh, yes. Okay. All means of respect the rule police of restaurant and other public space. If a thing say tour of cell phone, don't use your phone. Continue. Mm -hmm. Sí, hasta el final, básicamente. Okay. Keep private conversation, private. Speak promptly. Fun and for a short time, three to move uh, all way from other people. Mm -hmm. Light off, phone off. Never take cold calls in a theater or at the movies. Play by a station. Talking on a cell phone while driving is dangerous. And watch where you are going when you're 
walking down the street and talking on the phone. Is more people use cell phones? Things are only going to get worse. So the next time you are getting really, really ready to take a call, a call, a stop, and consider the people around you. Around you. Okay. Great, thank you very much. Ahora, creo que sí nos falta un par de personas todavía, porque me parece que... Mm, let me see. Uh, ah, no, se me fue entonces una de las que me hacía falta. Ah, pues no, entonces ya no. <laughs> Estaba por ahí, pero se salió aparentemente de la reunión. All right, so, um, yeah, we are then going to go ahead and... Oh, sorry. Here is the conversation. So this conversation, uh, we are going to practice it right now. So if you guys want to do it, you can, of course, get your screenshots because we are about to move into um, into this practice. So yeah, um, I am going to repeat the conversation one more time just so you guys remember some of the details. But then we are moving into the breakout rooms to go ahead and practice it. So the conversation is between secret a secretary and Mr. Kale. And this is how the conversation goes. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is it G-A-L-E? -E? No, it's K-A-L-E. All right, please take her, uh, tell her our meeting is on Friday at 2.30. Friday at 2.30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, so there you have it. That's the conversation we're going to practice. Y aquí como les decía antes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos Tell her our meeting is on Friday. Básicamente le está dando la indicación a, eh, a la secretaria, ¿verdad? Que le diga a pues, su jefa que la reunión será el viernes a las 2.30. Y esto eh, cuando dice And could you ask her to call me? Aquí es porque está pidiendo que esa persona lo contacte, ¿verdad? Que se ponga en contacto con él, que le llame. Y por eso dice Could you ask her to call me? Sí. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que existen entre el tell y el ask. Pero bueno, todavía tenemos alrededor de unos cinco minutos para poder practicar esta conversación. Lo vamos a hacer en grupos un poco grandes, así que, um, yeah. So, here we go. Let's get started and let's get to practice this conversation. Ya lo están viendo. Hola. Hello. 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 Yes, yes. yes. Ok. You can see. Eh, ¿Quiénes van a practicar? I start with who? Yo inicio con quién? Okay, yo voy a empezar. Yo voy a, me voy a anotar. Okay, good morning, Parker Indust Industries. Hello, may I speak to Mrs. Graham, please? I'm sorry, 
she's not in can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kelly. Is it uh, G A L E? No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two twelve. Friday at two two three? half. half. Uh, and call you as her to call me this afternoon. My number is six four six five 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 four zero three one. Six four six five 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 four uh, thirty one. Yes, Mr. Call. I will give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay, the next. Next. Um, mm, I am. ¿Con quién sería yo? Hello. ¿Alguien, ¿Alguien más que no haya participado? With me. Okay. Um, good morning, Park Industry. Hello, may I speak to Mr. Miss? Graham, play. please. Uh, I am sorry, she's not. I can't take a message. Yes, please. This Miss Carol. S B A A L A. No. <laughs> no, it is K A L A. All right. Please. Tell her our meeting is on Friday at two thirty. A uh, Friday, Friday, I'm to a uh, meet you. And call you as her to call me this afternoon. My number is six four six five 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 four zero. Three one. Yes, my K I have it, Miss Graham T Mason. Thank you. Goodbye. Goodbye. Okay. Next. Song one. Next, los que no han participado. José Jiménez, creo que está ahí. Ah. The secretary, it's good. Okay, good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Mrs. Grandma, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kell. Is it G A L E? No, it's in K K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two thirty. Friday at two thirty. In cool, you has here to call me this afternoon. My number is six four six five 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 four zero three one. Six. Okay, okay, all right, all right. So, um, yeah, it was great to see you guys practicing. It was nice how I got to see, you know, how um, some of you rectified some of the mistakes you were making. That is an amazing part of the process. Sí, es básicamente una de las cosas más importantes, ¿verdad? El llegar a poder rectificar errores que cometemos, eso es bien, bien importante. Y vi que en uno de los grupos estábamos haciendo eso. Um, 
Así que pues felicidades, ¿verdad? A los que, a los que hacen esto, porque de verdad que es eh, una de las cosas más importantes de lograr el poder darme cuenta que me equivoqué en esto, pero lo rectifico y lo digo ahora de forma, de forma correcta. Así que bueno, por ahora eso es básicamente lo que teníamos que trabajar. Uh, so yeah, tomorrow we are going to be about to wrap it up. Sí, básicamente ya mañana estaremos verdad a punto de terminar. Será ya la penúltima clase de este módulo. So yeah, I hope you guys can be here. I hope everyone you know can can come, and uh, I hope you have an amazing rest of your night. So thank you guys very much for your attention and participation during this class. And I hope I'll see you tomorrow again. So bye bye for now. See you tomorrow, teacher. Bye. Thank Have you, a really teacher. good night. Okay, good night. you're welcome. Bye bye, guys.